वो अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए नेक्स्ट लैब के अंदर क्या होगा वो तुम्हें बता देता हूँ नेक्स्ट लैब में तुम लोग अपनी जो तुम्हारी लैब फाइल है जो तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उसके फोटो लेकर उसको पी बना लेना कन्वर्ट कर लेना और अपने सिस्टम से या फिर अपने जो भी तुम्हारे डिवाइस है जिसके थ्रू तुम कम्युनिकेट कर रहे हो उसके थ्रू तुम डिस्प्ले करोगे मुझे वन बाय वन पहले तुम लोगों का एक्सपेरिमेंट होगा नेक्स्ट और एक्सपेरिमेंट होने के बाद तुम लोगों के साथ वाइवा होगा वन ऑन वन जिसके ऊपर तुम अपना एक्सपेरिमेंट शो करोगे और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी मार्किंग जो होगी आउट ऑफ टेन मार्किंग होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास के अंदर फिफ्टी सिक्स बच्चे हैं तो अगर पूरे बच्चे एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होता हम कोशिश करेंगे ट्वेंटी फाइव से थर्टी स्टूडेंट्स का एक दिन के अंदर वाइवा हो एक लैब के अंदर और फिर जो बचे हुए स्टूडेंट्स का उनके नेक्स्ट लैब के अंदर होगा ऐसे ही हम एग्जाम से पहले होता है पहले तुम्हारा एक इंटरनल लैब वाइवा होता है और एक तुम्हारा जो होता है वो क्लास लैब वाइज होता है हर लैब के बाद तुम्हारा वाइवा होता है जैसे कि तुम्हारा आज जो तुम लोगों के साथ डिस्कस हुआ है आज जो मैं कराया है नेक्स्ट टाइम तुम उसे अपनी लैब फाइल के अंदर राइट डाउन करके लेके आओगे जिससे तुम अपने स्क्रीन शेयर करके डिस्प्ले करोगे प्लस उसी से रिलेटेड तुमसे मोस्टली एक या दो क्वेश्चन ताकि तुम्हारी ये चीज पता लगे तुम लोग जो लिख रहे हो तुम लोग इस क्वेज के बारे में नॉलेज भी है नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब हम नेक्स्ट लैब के अंदर ठीक है सर ठीक है नेक्स्ट लैब तुम्हारी फ्राइडे को होगी तो एक वीक का टाइम है तुम्हें वो करने के लिए और साथ में उसको प्रिपेयर करने के लिए सर प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल तुम्हारे 100 मार्क्स का होगा एसओसी का इसके अंदर तुम्हारा फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 20 40 मार्क्स और 60 मार्क्स का 40 मार्क्स का जो होता है तुम्हारा वो इंटरनल होता है और 60 मार्क्स का जो होता है तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है एक्सटर्नल में दूसरे कॉलेज के कोई प्रोफेसर या फिर फैकल्टी आकर तुम लोगों से वाइवा लेते हैं और इंटरनल के अंदर जो होते हैं जो तुम्हारे अभी फोर्टी मार्क्स जो हैं जो तुम्हारे अभी वाइवा होंगे जैसे नेक्स्ट लैब से तो उसके बेसिस के ऊपर तुम्हारे इंटरनल मार्क्स होते हैं इंटरनल मार्क्स के अंदर तुम्हारे टेन मार्क्स की तुम्हारी लैब फाइल होती है और टेन मार्क्स तुम्हारे वाइवा के होते हैं और बाकी एक्टिविटी एग्जीक्यूशन वगैरह के फोर्टी मार्क्स की तुम्हारी जो होती है वो इंटरनल परफॉर्मेंस होती है सर आज जो प्रैक्टिकल हुआ है ये आप शेयर करोगे अभी व्हाट्सएप पर नहीं मैं उसे व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करूंगा मतलब कहां पे जो खुद ही ढूंढना है मतलब खुद ही करना है मैं बिल्कुल अगर आप आप माउस की वो जो आपने वीडियो दिखाई थी वो भी शेयर नहीं करोगे और लाम मैनुअल और तो सर फिर पता कैसे चलेगा कि करना क्या है जो मतलब आपने बताया बस वही करना है वन वन बाय वन हां कभी तुम्हारा सर मतलब नहीं लिखना कहां से कभी प्रैक्टिकल लिखना कहां से प्रैक्टिकल तुम्हें जो है इसमें प्रैक्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसा प्रोसीजर या फिर कुछ भी वैसी चीजें नहीं है इसके अंदर कि तुम्हें उसको ना कुछ तुम गलत या सही करोगे तुम्हारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वन ठीक है इसके अंदर क्या है तुम्हारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जितने भी कॉम्पोनेंट्स तुमने को आज मैंने दिखाए हैं तुम्हें जस्ट उनके बारे में डिस्प्ले करना है साथ में उनका प्रिंट आउट लेकर अपनी स्क्रीन के फाइल के अंदर पेस्ट करना है उसको तो वो हैंड रिटेल फाइल बोलेगी अब उसके लिए क्या है तुम दो तरीके से अपना नेट पे सर्च करके अगर तुम्हें लिखना है माउस के बारे में तो सिंपल डेफिनेशन माउस की सर्च कर सकते हो उसको राइट डाउन कर सकते हो बट जो चीज तुम लिखोगे उसकी समझ तुम्हें होनी चाहिए ओके सर अगर अगर तुम चाह रहे हो कि क्लास की तरह जैसे तुम्हारी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में बोर्ड के ऊपर एक पूरा एक्सपेरिमेंट राइट डाउन हो जाता था वो चीज अब यहाँ पे नहीं होगी एक्सपेरिमेंट जो होंगे लैब के वो तो मैं खुद से फाइल की वो फिर पीडीएफ बना के डिस्प्ले करनी पड़ेगी जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे जब बिल्कुल फाइल जो है वो तुम्हारी जब तुम्हारा एक्सटर्नल होगा फाइनल वो सबमिट होती है कॉलेज के अंदर बट अभी हमें एग्जीक्यूशन के अंदर ये जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें अपनी पीडीएफ जो है उसे प्रिपेयर कर लो सिंपल सो फोटो लो और शेयर करके अपने सिस्टम में प्रिंट एफ करके अपने वर्ड के अंदर उसे पेस्ट करके उसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हो सर प्रैक्टिकल्स की बुक आती है सर इसकी कोई नहीं मतलब प्रैक्टिकल क्या अच्छा खुद ही करना है फिर बुक शुड बी रेफर फॉर एफओसी थ्योरी अगर मेरे पास कोई बुक आती भी होगी तो मैं एक्सपेरिमेंट चेंज कर दूंगा 
ओके सर सर वी हैव टू रेफर व्हिच बुक फॉर थ्योरी एफओसी थ्योरी थ्योरी के लिए पियर्सन की बुक है तुम्हारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस तुम लोग वो रेफर कर सकते हो एक सेकंड रुको मैं तुम लोगों को अभी जो है मैं तुम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर मैंने शेयर भी किया था टेक्स्ट बुक फॉर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग फर्स्ट बुक है पीटर नॉटन की इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर ये टाटा मैग्रा हिल की पब्लिकेशन है ठीक है ये तुम जो है इसको यूज कर सकते हो अपनी एज ए रेफरेंस बुक ठीक है एक जो है एक अनिता गोयल की है कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो कि पियर्सन एजुकेशन की है तुम इसको भी रेफर कर सकते हो ये दो बुक्स हैं बाकी अदर बुक्स भी गिवन है बट तो उसके अंदर क्या है काफी उनकी लैंग्वेज जो है काफी वो होगी तो इजी वे के अंदर ये पीटर नॉटन है उसकी इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स है और सेकंड जो है अनिता गोयल की कंप्यूटर फंडामेंटल्स है पियर्सन एजुकेशन की ठीक है ये तुम थ्योरी के लिए प्रेफर कर सकते हो हर्ष गुप्ता हाँ बोलो can you please share the pdf the pdf of i mean slide of theory again because you were not there in the group earlier yes we sure. don't have it the pdf file hai tumhare class group hai jeeti sun lo jo tumne class so we will add so jeeti pehle ek baat sun lo agar uske baad tumhe koi doubt rehta hai to puchna तुम लोगों को कल एक ग्रुप के ऊपर मैंने एक दिया था क्लास तुम कल एक उस लिंक के ऊपर जो भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल जो भी पीडीएफ तुम लोगों के साथ डिस्प्ले शेयर की जाएगी जिसे तुम्हें पढ़ाया गया है वो तुम्हारे क्लासरूम के स्टडी मटेरियल के अंदर एड ऑन हो जाएगी अभी जो हम पी पढ़ रहे हैं वो पहले क्लास रूप से शेयर थी बट जैसे ही अभी हम उसे अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं क्लास में तो जैसे ही जैसे उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है जो भी कल कंप्लीट हो जाएगा तो हम कल क्या करेंगे तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा वो तुम्हारी साइट के ऊपर उसको हम शेयर कर देंगे अभी तुम्हारे क्लास के अंदर 56 टू 57 स्टूडेंट्स हैं बट उस क्लासरूम के अंदर अभी मेरे पास 51 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मेरा उससे उनसे यही वो है मैसेज है कि तुम लोग जो है उसको ज्वाइन कर लो मैं इसी यही रीजन था कि मैंने वो लोग बाकी के इंडिविजुअल मेरे से कांटेक्ट करें कि सर हमें असाइनमेंट नहीं मिला ये सर तो यही रीजन की वजह से मैंने वो जो असाइनमेंट था उसको अभी तक सबमिट तुम लोगों को शेयर नहीं किया है मेरे पास 55 स्टूडेंट्स हैं अभी 55 स्टूडेंट्स का मतलब होने का मतलब है एक स्टूडेंट अभी भी ऐसा है जिसने ज्वाइन नहीं किया है गूगल क्लास को तो अभी क्लास के ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स 43 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उन सबके हैं कि अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट रहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है और अभी इस लैब के बाद या फिर शाम को जो है मैं तुम लोगों के साथ जो फर्स्ट असाइनमेंट का लिंक था वो शेयर करूँगा और जो तुम्हारा फर्स्ट जो आज हमारी पी पी टी हो जाएगी कल के अंदर हमारा ऑलमोस्ट वो पार्ट हो चुका है तो उसका जो स्टडी मटीरियल तुम्हें वो भी वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है अब जैसे कोई डाउट है तो पूछना है तो वो मुझे बोलो आई वाज जस्ट सेइंग दैट वी डिडंट हैव द पीपीटी बिकॉज़ यू वर जॉइन लेट इन द क्लास इट्स ओके आई विल प्रोवाइड यू अगेन द पीपीटी अर्लियर थैंक यू सर दैट्स ऑल आई वांट आई विल प्रोवाइड यू ऑल द प्रीवियस पीपीटीज आफ्टर डिस्कसिंग दैट ओके हर्ष गुप्ता तुम्हारा हैंड रेज है तो पूछना है सर वो हमें नोट्स चाहिए थे मतलब जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो नोट्स हां वो जो नोट्स हैं जो पीपीटीज जो हम शेयर कर रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैं अभी वही बता रहा हूं जो गूगल क्लासरूम है उसके नोट सेक्शन के अंदर तुम्हें वो सब अवेलेबल रहेंगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वो जो पीपीटीज हैं वहां पे ऐड ऑन होती चली जाएंगी वो तुम्हारे थ्रू आउट द पूरे सेमेस्टर वहां पे अवेलेबल रहेंगी तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स का क्लियर Anyone else? 
हेलो सर सर हैव अ क्वेरी अबाउट एक्सपेरिमेंट तो हमें मतलब एम लिखना है फिर डायरेक्ट कीबोर्ड माउस के बारे में लिखना है मतलब मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे 12 में होता था ठीक है तुम लोगों का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है तुम लोगों में एक बार एक सैंपल फाइल जो है वो डिस्प्ले कर देता हूं कि कैसे करना है तो तुम लोगों को आईडिया मिल जाएगा कि ये करना कैसे है ठीक है सब कुछ स्क्रीन विजिबल है यस सर यस ओके तुम्हें सबसे पहले क्या मेंशन करना है अपने पेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट वन उसके बाद तुम्हें मे ए मेंशन करना है डिसमेंटलिंग ए पीसी पार्ट वन ठीक है उसके बाद टूल यहाँ पर क्या है तुम टूल यूज सिर्फ कर सकते हो या हार्डवेयर कंपोनेंट मेंशन कर सकते हो वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है फॉर एग्जाम्पल तुम लिवर ऑफिस यूज करो तुम उसमें क्या मैंशन करोगे तुम्हें एक सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए ये सब चीज़ें चाहिए जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुम यहाँ पर टूल मैंशन कर सकते हो हार्डवेयर कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जब हम फर्दर आगे जाएंगे जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो तुम वहाँ पे क्या लिख सकते हो हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ठीक है उसके बाद क्या है तुम अपना टॉपिक मेंशन करोगे जो भी तुम्हारा है कंप्यूटर हार्डवेयर और जैसे कि यहाँ पर क्या है हार्डवेयर को एक्सप्लेन करोगे वट इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर हार्डवेयर को एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद डेफिनेशन देने के बाद तुम बताओगे एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर इसमें क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगी कंप्यूटर फैन हो जाएगा मदरबोर्ड पावर सप्लाई रैम साउंड कार्ड ये जो अभी हमने अभी डिस्प्ले किए थे बट तुम्हें अपनी फाइल के अंदर कैसे करना है एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर में तुम मेंशन करोगे कंप्यूटर सीपीयू पी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट उसकी डेफिनेशन मेंशन करोगे और राइट right साइड पे जो ब्लैंक पेज होता है वहाँ पर उसकी इमेज को डिस्प्ले करोगे इमेज के लिए कोई तुम्हारे पे फाउंडेशन नहीं है कि तुम्हें उसको प्रिंट लगा के ही करना है अगर तुम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हो तो वो भी हम कर सकते हैं वैसे ठीक है तो या फिर तुम एक काम कर सकते हो जैसे ये पेज के ऊपर ये गिवन है एक पेज के ऊपर सभी कंपोनेंट्स का एक क्वालिटी साइज क्वालिटी इमेज लेकर एक वर्ड पेज के ऊपर उन सबको पेस्ट कर लो एक प्रॉपर तरीके से उसका प्रिंट कर लो उस पेज की कटिंग करके सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशन के साइड के अंदर साइड बाई साइड उनको डिस्प्ले कर दो अब ये सब चीज़ें क्या हैं ये तुम्हारे पास ऑलमोस्ट कितने कंपोनेंट्स हैं 18 कंपोनेंट्स हैं ये यहाँ पे जो मेंशन है तुम इसके अंदर से कोई भी 10 टू 14 कंपोनेंट्स को मेंशन करके इसको अपना प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हो क्लियर है यस सर जैसे ये एक्सपेरिमेंट आप दिखा रहे हो और हमने ये एक्सपेरिमेंट लिख रखा है ठीक है और क्लास में हमें इसको मतलब एक्सप्लेन करने के हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है और वो शेयर करके यस और फिर उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछो कि मतलब क्या क्या चीज है ये बिल्कुल जैसे कि कीबोर्ड क्या होता है इसको हम किस लिए यूज करते हैं कि किस टाइप का कंपोनेंट है ठीक है जो चीजें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं पूछा जाएगा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी को डिस्कशन किया जाएगा ठीक है किसी के मन में लैब से फाइल से लेके कोई और डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है सर इसमें टूल यूज्ड सीपीयू पी फोर कैसे हो गया मैंने तुम्हें वही कहा ना इस उसके ऊपर मत जाओ ये जस्ट एक सैंपल है ठीक है ये जस्ट एक सैंपल है तुम इसके अंदर यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट मेंशन कर सकते हो ठीक है जो भी टूल्स जो इसके अंदर टूल्स यूज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया है तुम्हें जस्ट उसका लिस्ट डाउन करना है फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ तुम आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हो तो तुम्हें उस ऑफिस के लिए क्या चाहिए हार्डवेयर कॉम्पोनेंट के अंदर क्या चाहिए तुम्हें तुम्हें एक कंप्यूटर चाहिए वर्किंग मोड के ऊपर जिसके अंदर तुम उस पर्टिकुलर एम ऑफिस के लिए जो मिनिमम कॉन्फिग्रेशन है हार्डवेयर की तुम वो मैंशन कर सकते हो कि मुझे एक हार्डवेयर ऑपरेट जो ऑफिस है उसका साइज जो होता है वो 800 हंड्रेड होता है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए 4 टू 5 जी स्पेस चाहिए तो तुम मेंशन कर सकते हो 4 टू 5 जी बी मुझे हार्डवेयर स्पेस चाहिए प्लस मुझे उसके एग्जीक्यूशन के लिए टू जी रैम चाहिए और मिनिमम पेंटीएम फोर प्रोसेसर चाहिए तो मिनिमम कॉन्फिग्रेशन होती है हार्डवेयर की 
हम वो मेंशन करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैसे क्या आएगा मुझे एक ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि डॉट ई फाइल को एग्जीक्यूट कर सके इसको मैं उसके अंदर अपना जो मेरा ऑफिस है उसके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करें क्लियर है ये था हमारा बेसिक जो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसी को और कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभिनव तुम्हारी जो आवाज वॉइस है वो ब्रेक कर रही है बहुत ज्यादा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया सर साउंड कार्ड का बता दीजिए साउंड कार्ड जो होता है तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर जो साउंड कार्ड होता है उसकी क्वालिटी जो बेस होता है जैसे कि जो साउंड की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं हम एडिशनल कंपोनेंट यूज करते हैं साउंड कार्ड जो कि तुम्हारी ओवरऑल जो क्वालिटी होती है साउंड को उसे एनहांस करना फॉर एग्जाम्पल तुमको हायर बेस के साथ म्यूजिक पसंद है बेस से क्या होता है जैसे बेस हो गया या फिर किसी को डिफरेंट टाइप के म्यूजिक पसंद है तो वो उसको एनहांस करने के लिए म्यूजिक क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम साउंड कार्ड का यूज करते हैं साउंड कार्ड को एड ऑन करके तुम जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा 5.1 3.1 स्पीकर्स आते हैं तो तुम उनको क्या कर सकते हो इजीली इनेबल कर सकते हो तो मेड साउंड क्वालिटी का डिफरेंस समझ में आता है साउंड क्वालिटी साउंड कार्ड से क्लियर है कुछ और कोई स्टूडेंट जिसको कोई डाउट कर सकते हैं यस आज की लैब ओवर है तुम लोग लीव कर सकते हो थैंक यू सर इसमें जो हार्डवेयर हार्डवेयर जो ये लिखा है पॉइंट्स इसके बाद फिर कुछ नहीं लिखना है बस इतना ही हम हमारा ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है इतना ही हमें जो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो फैमिलियर होना है हार्डवेयर से कंप्यूटर हार्डवेयर तो बस वो जो आपने बोला ट्वेंटी टेन टू फोर्टीन कॉम्पोनेट्स बारे में हमें मतलब पता होना चाहिए सारा कुछ जो हम मेंशन करेंगे बिल्कुल मिनिमम हम फोर्टीन हम टेन टू फिफ्टीन फोर्टीन नहीं बोलेंगे फिफ्टीन कॉम्पोनेंट्स को हम मेंशन करेंगे एक एग्जैक्ट फिगर जरूरी नहीं है सबका सेम हो ऊपर नीचे हो सकता है ये उसके ऊपर होगा ठीक है चलो ओके थैंक यू अभी बस हाँ थैंक यू सर डॉस और लाइन में फर्क क्या है डॉस जो है वो तुम्हारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का प्रीवियस वर्जन जो कि तुम्हारा ग्राफिकल सॉरी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर विंडोज ने उसे डेवलप किया था बाय डिफॉल्ट वो एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट वो क्या है फ्रीली अवेलेबल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मान लो तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज नहीं करते हो किसी सिस्टम के साथ इन इंडिया अगर तुम्हारे पास एच या फिर कोई भी ब्रांड लेते हो तो डॉस को बाई डिफॉल्ट तुम्हें इंस्टॉल करके देता है क्लियर डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स क्या है लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन तुम उसको इंस्टॉल कर सकते हो वो भी एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विद फ्यूअर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके अंदर कुछ हद तक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ठीक है लाइनेक्स को हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपनी क्लासेस के अंदर क्योंकि विंडोज तो तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग सब जानते ही हो सब फैमिलियर हो उनके साथ तो लाइनेक्स के साथ हम बात करेंगे एक्सक्यूज मी सर सर जो भी एक्सपेरिमेंट में जो हमें जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हमें लिखने हैं और फिर उनके बारे में कुछ लिखना है और साइड में फोटो पेस्ट करनी है एक्सपेरिमेंट में ओके जरूरी नहीं है सब कुछ तुम लोग जैसे उसे जैसा तुम लोगों को कंफर्टेबल हो तुम उसको वैसे कर सकते हो हां Uh, simply you should uh, mention the what is the motherboard and what is the features and characteristics just uski jo working hai tum usko mention kar sakte ho wo to just tumhari uh, practical knowledge ke liye tumhe itna detail mein bataya gaya 
ओके सर थैंक यू सर डेफिनेशन के बाद तो कुछ नहीं लिखना है नहीं डेफिनेशन सिंपल अगर मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मैं एक कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ मैं बात कर रहा हूँ मदर माउस माउस क्या है एक मेरा पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर के हेल्प से तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं उनको क्लिक करने के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं वो हमारा माउस होता है ठीक है ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी अब क्या है अगर तुम फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसके अंदर बता सकते हो माउस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं पहले जो थे वो हार्डवेयर बेस्ड होते थे जिसके अंदर एक स्मॉल जो है एक बॉल होती थी जो कि जिसको हम फिजिकल माउस भी बोलते थे फिजिकली बेस्ड जो उसके ऊपर वर्क होते थे अब क्या है लेजर माउस आते हैं तो तुम उनको वैसे करके और डिस्प्ले के डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो ये डिपेंड करता है तुम पे ठीक है ओके सर ओके थैंक यू एवरीवन